Friends, welcome to MWC. Hello everyone. Now we are going to eat a paneer biryani. So, I will eat a biryani. I will eat a biryani. I will biryani. I will eat a 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 biryani. I will so first pathinga biryani ki um, patta grambu perinjeerago appra or anasi po um, actually na idla vandu jaadi patri and um, nutmeg oda po add panirken but adu ungakitta illa na optional appra or pachamulaga inda pachamulaga pathinga avlova ungalku kaaram irukadu so kaaram illada meat pachamulaga va irundha seithukonga adu neenga biryani la irundhe eduthu saapidum bodhu kuda nalla irukum ரொம்ப சின்ன பச்சமுல ஆட் பண்ணீங்கனா ஒரு பச்சமுலக சின்னதா இருந்ததுனா ஒரு பச்சமுலக போதும் இது நான் பெருசா இருக்கதனால அத உடைச்சு போட்டுர்க்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பாத்தீங்கனா நீங்க பிரியாணிக்கு நறுக்குற மாதிரியே நறுக்கலாம் சோ நான் இங்க அதே மாதிரி தான் நறுக்கி இருக்கேன் சோ இது பாத்தீங்கனா நல்ல வந்து சாட்டே ஆகணும் சோ இது நல்ல வதக்கி கொடுத்தீங்கனா அது வந்து நல்ல வதங்கின பிறகு நம்ம இதல கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ண போறோம் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து என்னோட இன்னொரு vlog பாத்துிருந்தீங்கனா தெரிஞ்சிருக்கும் இஞ்சி பூண்டு நான் வீட்லயே தான் செய்வேன் சோ அந்த இஞ்சி பூண்டு தான் அது சோ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஏனா நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறது ஒரு 1 1/2 கப் ரைஸ் தான் எடுத்துர்க்கேன் 1 1/2 கப் ரைஸ் எடுத்துர்க்கேன் சோ அதுக்கு வந்து இந்த குக்கர் கரெக்ட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு பன்னீர் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறேன் சோ பன்னீர் வந்து பாத்தீங்கனா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் குழந்தைகளுக்கு நீங்க இத பிரியாணி சாப்பிட மாட்டாங்கனா கூட பன்னீர் இதல போட்டது வந்து கொஞ்சம் ஜூசியாவும் கொஞ்சம் லைட்டா காரம் தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நான் நிறைய காரம் ஆட் பண்ண போறது இல்ல நீங்களே பாப்பீங்க அதே மாதிரி ஜூசினஸ்க்கு நான் என்ன ஆட் பண்ண போறேனா எலுமிச்ச பழம் ஆட் பண்ண போறேன் சோ எப்பவுமே வந்து நான் கொத்தமல்லியோட அந்த தண்டு பகுதி வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் so and the kothamuliyoda tandu pagadi vande inge first na add panirken so adu konjam mint leaves ro ellame or 1 tablespoon da irukum appra or periya medium size thakali so appa adhey add pannittu idla konjam uppu seithingna adu vande nalla vadangidum so and the uppu seitha piragu pathina ipo and the poova kuda namba eduthiralam and the நட்மே கோட फ्लावर्स இருக்கும்ல அது வந்து வதங்கின பிறகு பாத்தீங்கனா அது நீங்க அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துறலாம் அது ரொம்ப फ्लेவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு நீங்க மசாலா गरम मसाला அரைச்சிட்டீங்கனா அத கூட நீங்க சேர்த்து லைட்டா கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சிட்டீங்கனா கூட அது ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் சோ இந்த பிரியாணி பாத்தீங்கனா நான் இன்னைக்கு வந்து பன்னீர் சேர்த்து செய்ய போறேன் so paneer sekkadile vande or advantage enna na kolandengalukku vande neenga adha eduthu thaniya kuduthiralam adhe maadhiri idhula vande na juiciness andha paneer la vande eppoyume pathinga romba or taste illama blind ah irukum illaya so adanalai na vande iniki pathinga elumichu bara add panna poren so idhu vande enoda or choice of फ्लेवर தான் எப்படி நம்ம மட்டனுக்கு வந்து கொஞ்சம் எலுமிச்ச பழம் இல்ல தயிர் ஆட் பண்ணா அது ஒரு ஜூசினஸ் கொடுக்குமா அதே மாதிரி இதுக்கு பாத்தீங்கனா தயிர விட எனக்கு என்னவோ எலுமிச்ச பழம் வந்து அதுக்கு குயிக்கா ஒரு फ्लेவர் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் சோ அதனால நீங்களும் அதே மாதிரி பன்னீர் சேக்கும்போது அந்த எலுமிச்ச பழம் கொஞ்சம் கடைசி அந்த சாதம் கொதிச்சு வரும் இல்லையா சோ அப்ப வந்து எலுமிச்ச பழம் இதுக்கு பாத்தீங்கனா ஒரு half எலுமிச்ச பழம் நான் ஆட் பண்ணேன் இந்த 1/2 டம்ளருக்கு So, and the half lemon or lime or edado na add panikitina adu vandu nalla juicy a irukum kaaram nare seikala na ungalku kandipa kolandengalukku romba pidikum so ipa pathina manja thool add panirken manja thool vandu or half teaspoon so kandipa endha dish la manja thool theviyo adukku ningala manja thool add panikonga 
அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு தனி மிளகாத்தூள் ஸோ தனி மிளகாத்தூள் வந்து ரொம்பலாம் ஆட் பண்ணல ஒரு டீ ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் மேக்சிமம் ஸோ இந்த ஒன்றரை டம்ளருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட காரமே மொத்தமாக அந்த பச்சை மிளகாயும் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த எலுமிச்சு பழம் ஆட் பண்ணும் போதும் எங்களுக்கு அந்த லைட்டான காரமும் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த பன்னீரில் வந்து ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஸோ ரொம்ப காராது ஸோ அடுத்து இந்த நான் இன்னைக்கு எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஸோ சிலவங்களுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு ஜீர சீரக சம்பா ரைஸ் பிடிக்கும் நான் இன்றைக்கி பன்னீரோடு செய்கிறதுனால எனக்கு என்னவோ பாஸ்மதி ரைஸ் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் பாஸ்மதி ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் குயிக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இங்கே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்ச ரைஸு ஸோ நான் எப்போயுமே ப்ரெஷர் குக்கில் வைக்கிறேன்னா ஈக்குவலாக தண்ணி ஊற்ற மாட்டேன் அதுக்கு அப்படியே அரை டம்ளர் குறைச்சிக்குவேன் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒன்றரை டம்ளர் ரைஸ் இங்கே நான் எடுத்திருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம மேக்சிமம் ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டே கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுனா போதும் ஸோ கொஞ்சம் ரைஸை சாட்டே பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பன்னீர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ பன்னீர் வந்து பெரிய பெரிய கியூப்ஸாக இது பிரியாணிங்கிறதுனால சில பெரிய கியூப்ஸ் சில இது சின்ன சைஸ் கியூப்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தண்ணி ரெண்டு ரெண்டே கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு மூணு டம்ளருக்கு பதிலாக நான் இங்கே வந்து வெறும் ரெண்டே கால் டம்ளர் தான் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ அந்த தண்ணி சேர்த்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா கொதிக்கணும் இந்த இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ எப்பயுமே வந்து உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிளைண்டாக இருக்கும் ஸோ தேவையான உப்பை இந்த டைம்லயே சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உப்பு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த நெய் ஊத்துறதோ இல்ல இதுக்கு தேவையான அடிஷனல் கருவப்புல சாரி அந்த புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்றது அந்த மாதிரி எது வேணா நீங்க இதுல சேர்க்கறத வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் நான் உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் உப்பு செக் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இது நல்லா கொதிச்சு ரெடியாக இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஹாஃப் லெமனை வந்து லெமனோட ஜூஸ் வந்து இதில் சேர்க்குறேன் ஸோ அந்த ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புதினா கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அப்புறம் இதில் நெய் கண்டிப்பாக நான் டிஃபால்ட்டாக ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நெய் வந்து ஒன் ஆஃப் த குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டு தான் கம்பேர் டு ஆயில் வந்து எனக்கு என்னவோ நெய் வந்து நல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டுன்னு தோணும் அதனால் நெய் வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதான் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கே தெரியும் மேலே தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லில் வைக்காதீங்க அடுப்பை ஃபுல்லில் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஐடியா என்னென்னா ஃபுல்லில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அது ஒரு ஒன் விசில் வந்தோடனே ஃபுல் மீடியம் காய்க்கணும் ஸோ இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் வந்து மீடியம்லே வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் விடுவேன் இந்த மாதிரி தண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சோண்டு ரைத்தா ரைத்தா வந்து வெறும் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எப்பயுமே ரைத்தா வந்து சப்பாத்திக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னா ரைத்தா வந்து கொஞ்சம் பிளைண்டாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக வேறு எந்த சைட் டிஷ்ஷும் இல்லாமல் இரு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப பிளைண்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு அதில் சாட் மசாலாவும் கொஞ்சம் போடு வறுத்து வறுத்து பொடிச்ச ஜீரகத்தூள் அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு ஜீரகம் அதாவது ஒரு ஒன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை வந்து சும்மா வறுத்துட்டு அதை வந்து சும்மா அந்த இடிக்கிற உலக்கு வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் இடிச்சிட்டு கொஞ்சோண்டு அமிச்சூர் சாரி சாட் மசாலா அதையும் சேர்த்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சப்பாத்தி கூட வச்சு சாப்பிட்றது கூட ஸோ நான் கொஞ்சம் சப்பாத்தி அண்ட் கொஞ்சோண்டு பிரியாணி அதனால தான் பிரியாணி வந்து நான் 
ஒரு கப் ஒன்னே கால் கப் கிட்ட தான் எடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து சப்பாத்தி சப்பாத்தி ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சப்பாத்தி வர மாதிரி ஒரு கணக்கு ரெண்டு சப்பாத்தி கொஞ்சோண்டு ஒரு ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்காக இன்னைக்கு செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ சப்பாத்தியை போட வேண்டியதான் ஸோ டூ விசஸ் விட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆவி போயிடணும் ஸோ ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக அது இடையில நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சில டைம் வந்து கரெக்டாக விசஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் நான் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் தம் விட்டுட்டு தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் சின்ன ஒரு த்ரீ லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஐ மீன் ஒன்றரை லிட்டர் ப்ரெஷர் குக்கர்னு நினைக்கிறேன் இது ஸோ இதில் பாருங்கள் நல்லா பொல பொலனு சூப்பராக வந்திருக்கு பிரியாணி ஸோ ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குழ குழன்னு இல்லை கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ பிரியாணி எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே நல்ல பொல பொலன்னு இருக்கிறதுக்காக அதை நல்லா கிளறிட்டு லைட்டாக உடையாத அளவுக்கு கிளறிட்டு அதை வந்து ஹாட் பாக்ஸில் கொட்டி வச்சிடணும் ஸோ அப்படி கொட்டி வச்சிங்கன்னா அடுத்த நாளைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை அதை அப்படியே வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கட்டி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் எங்களோட லஞ்ச் இன்னைக்கு சப்பாத்தி வித் பன்னீர் பிரியாணி ஸோ என் குழந்தைங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஐட்டம் ஸோ நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப